नमस्कार दोस्तों टेकी चंदन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऐसा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे दोस्तों यदि आप स्मार्टफोन पर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे मोबाइल फोन का यूज करके वीडियो को एडिट किया जाता है आपको कुछ भी नहीं आता है बिल्कुल कुछ भी नहीं आता फिर भी आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ए टू जेड सारे स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप एक बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक की एडिटिंग कर सकते हैं वो भी अपने मोबाइल फोन का यूज करके तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया तो आप बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए तो चलिए अपने सर के देखते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे अभी अपने फोन के स्क्रीन पर हूँ तो दोस्तों आपको अपने फोन में वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लेना है जो कि आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो उसका लोगो आप यहां पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल फोन के स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है तो जैसे आप काइन मास्टर टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर काइन मास्टर मिल जाएगा तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए अब चले दोस्तों यहां पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अब ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने किस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा अब दोस्तों ये काइन मास्टर का होम स्क्रीन है अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो चलिए मैं आपको बारी बारी से सभी ऑप्शंस के बारे में बताया था तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं ये काइन मास्टर स्टोर का ऑप्शन है तो आप जैसे अपने फोन में डेटा कनेक्शन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे काइन मास्टर के तो जिसको आप डाउनलोड करके और उसका यूज अपने वीडियोज में कर सकते हैं तो फिलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन मिलता है बड़ा सा देखिए यहाँ पर एक प्लस का आइकन बना हुआ है ये है वीडियो एडिट करने का ऑप्शन तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वीडियो को एडिट करना है उसके बाद दोस्तों नीचे में एक सेटिंग का आइकन मिल जाता है तो सिंपली इसमें आपको कुछ भी नहीं करना छेड़छाड़ इसको ऐसे ही रहने देना है इससे कोई भी आपको लेना देना नहीं है तो चलिए हम बैक आ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो बड़ा वाला आइकन दिख रहा है तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर करना है क्लिक जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरह का पॉप ऑफ विंडो ओपन होगा अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट एस्पेक्ट रेशियो तो यहाँ से आपको अपने वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है कि आपका वीडियो किस एस्पेक्ट रेशियो में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है सब कुछ मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताया दूँ की आपको कौन सा एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है तो नॉर्मली दोस्तों जो भी वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हैं जो भी मूवीज देखते हैं उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है सिक्सटीन एस टू नाइन तो आपको यही सेलेक्ट करना है लेकिन दोस्तों आप जो टिकटॉक पर वीडियोज देखते हैं वो यहाँ पर सेकंड जो वाला जो ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है इस पर आपको क्लिक करना है यदि आप टिकटॉक के लिए वीडियोस के एडिट कर रहे हैं या फिर लाइक के लिए एडिट कर रहे हैं तो आप 9 इंटू सिक्सटी वाले रेशियो पे जाना है और इसके बाद दोस्तों यदि आप कहीं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के लिए वीडियो को एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप वन बाई वन को भी कर सकते हैं या फिर सिक्सटीन इंटू नाइन यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक करना है सिक्सटीन एस टू नाइन के ऊपर कर देना है क्लिक इसके बाद दोस्तों आपके सामने किस तरह का इंटरफेस ओपन हो सकता है दोस्तों ये काइन मास्टर का वर्किंग एरिया है आपको यहीं पर आपको अपने वीडियोज को एडिट करना है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं सबको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करके और बताया था कि इन सभी ऑप्शन का क्या यूज है और किस लिए इन सब का यूज आप कर सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपने वीडियो को इंपोर्ट करना होगा यानी कि वीडियो को यहाँ पर लाना होगा तो वीडियो को इंपोर्ट करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है मीडिया तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितने भी फोल्डर्स होंगे सब यहाँ पर नजर आएंगे अब दोस्तों यहाँ पर आप जिस फोल्डर में अपने वीडियोस को रखे हैं सबसे पहले आप उसके ऊपर कर दीजिए क्लिक और क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस वीडियो को आपको एडिट करना है उस वीडियो को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए तो चलिए दोस्तों मैंने एक वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के लिए सिंपली दोस्तों जैसे ही उस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे में यहाँ पर टाइम पर आ गया है मैं आपको दिखाया था देखिए यहाँ पर टाइम लाइन पर आ गया अब दोस्तों सिंपली यहाँ से हम देखिए ऊपर में आपको निशान मिल जाएगा सही का तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना या फिर सिंपली आप बैक भी यहाँ से आ सकते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर प्ले हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं अपने फोन में कॉलर माइक को अटैच किया हूँ इसलिए आपको इसका वॉइस नहीं मिल पाएगा अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला बात आता है यहाँ से आप वीडियो को ट्रिम कैसे करेंगे यानी कि आप अपने वीडियो को स्प्लिट कैसे करेंगे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मुझे वीडियो यहीं से एडिट करना है इसके जो पहले का पार्ट है वो कोई अनयूजल पार्ट है उसका यूज़ नहीं है तो मैं उसको कट करना चाहता हूँ तो सिंपली कट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा इसके ऊपर आपको करना होगा क्लिक जैसे आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपको बहुत सारे
तो इस कर्सर के दाए वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल वीडियो का पार्ट है जो यहाँ से हट जाएगा यानी कि अलग हो जाएगा इसके बाद दोस्तों यदि मैं थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ स्प्लिट एट प्ले हेड तो दोस्तों कर्सर जहाँ पर है ये बीचों बीच यहीं पर वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा तो चलिए बारी बारी में इसका यूज करके आपको दिखा देता हूँ तो देखिये दोस्तों यहाँ पर जो मैं फर्स्ट ऑप्शन का यूज करता हूँ तो देखिये यहाँ से ये वीडियो क्या हुआ इसके पहले का जो भी पार्ट है वो कैंसिल हो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप वीडियो में कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो कि आपको नहीं करना था तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक अंडू का बटन मिल जाता है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पिछले पोजीशन पर आ जाएंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अंडू के बटन पर तो दोस्तों यहाँ सिंपली इसके बाद देखिए दोस्तों अभी जो हमारा कर्सर ये है दो मिनट पचपन सेकंड पर तो इसके बाद का जो दाए साइड का जितना भी भाग है मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ यहाँ से तो मैं यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड यानी कि प्ले हेड के जो दाएं वाला हिस्सा है उसको डिलीट करना है यहाँ से हटाना है तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिये दोस्तों इसके बाद का जितना भी इधर का राइट साइड का जो भी पार्ट था वो यहाँ से डिलीट हो गया अब चलिए दोस्तों मैं तीसरे ऑप्शन का यूज करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है स्प्लिट एड प्ले हेड तो दोस्तों अभी जो कर्सर हमारा जहाँ पर है जिस पोजीशन पर है ये है दो मिनट पचपन सेकंड पर तो इसी पोजीशन पर ये इस वीडियो क्लिप को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा चलिए मैं इस तरह आपको दिखा देता हूँ तो सिंपली मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक अभी के दोस्तों जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इसी पोजीशन पर वीडियो को दो क्लिप में यहाँ पर डिवाइड कर दिया एक क्लिप ये होगा और दूसरा क्लिप ये होगा ये दो क्लिप में इसको डिवाइड कर देता तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताया दूँ यहाँ पर जो लास्ट में आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा था यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑडियो तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि इसका यूज क्या तो दोस्तों आपके वीडियो में जो भी ऑडियो है यानी कि जो भी साउंड है आप उसको वीडियो से बाहर निकालना चाहते हैं तो जैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो साउंड है वीडियो में वो वीडियो से बाहर आ जाएगा और आपका जो वीडियो है ये विदाउट साउंड यानी कि साउंडलेस वीडियो यहाँ पर हो जाएगा तो चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ तो मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक तो देखिए दोस्तों जो भी इसका ऑडियो था नीचे एक लेयर आपको मिल जाएगा ऑडियो का अब जो हमारा वीडियो है इसमें कोई भी ऑडियो नहीं है तो इस तरीके से आप जो भी वीडियो है उससे साउंड को बाहर निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसा मैं इसको अंडू कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे लास्ट में तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज रैम तो चलिए मैं आपको बताया था कि इसका क्या यूज तो मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक अब देखिये दोस्तों जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ स्क्रीन को कैप्चर कर रहा है और कैप्चर करके जहाँ पर मेरा कर्सर था वहाँ पर एक इमेज उसका लगा अब चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताया दूँ तो फॉर एग्जांपल दोस्तों ऐसे मैं इमेज को रखता हूँ दो मिनट अड़तालीस सेकंड के ऊपर अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसी पोजीशन पर जो स्क्रीन नजर आ रहा है यहाँ पर इसका एक स्क्रीन लेकर के और मैं वीडियो में यूज करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और जहाँ से जाऊंगा कैसे वाला आइकन के ऊपर यहाँ से मैं सबसे लास्ट वाला ऑप्शन स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम तो मैं इसके ऊपर कर दूंगा क्लिक तो इसी पोजिशन का एक यहाँ से स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा और इसी पोजीशन पर दो मिनट अड़तालीस सेकंड पर ही इंसर्ट हो जाएगा तो चलिए मैं आपको दिखाया था तो मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक अब देखिए दोस्तों जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा था प्लीज वेट कैप्चरिंग और इसके बाद देखिए दोस्तों वही वाला इमेज जो इमेज यहाँ पर आपको दिख रहा है लास्ट पोजिशन में दो मिनट अड़तालीस सेकंड पर वही इमेज यहाँ पर देखिए एक इंसर्ट हो गया है तो दोस्तों इस तरीके से आप स्क्रीन को कैप्चर करके और इसका इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो तो फिलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूं अंडू ये सब कुछ यहां से क्लियर हो तो चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हम लोग एडिट कर सकते हैं यहाँ पर तो सिंपली दोस्तों एडिट करने के लिए आपको इस क्लिप के ऊपर कर देना है क्लिक और क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताया था तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्लिप ग्राफिक्स पहला जो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर आपको क्लिप ग्राफिक्स तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों आप अपने वीडियो में यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ से मैं इफेक्ट लगा कर आपको दिखाया देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है बेसिक टाइटल इफेक्ट तो मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं तो मैं कोई भी एक इफेक्ट लगा देता हूँ ये वाला मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है फर्स्ट लाइन और यहाँ पर लिखा है सेकंड लाइन और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बटन का ऑप्शन देख सकते हैं तो फर्स्ट लाइन में मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ से लिख देता हूँ प्लीज ओके और यहाँ से मैं सेकंड में करता हूँ सब्सक्राइब इसके बाद दोस्तों ऊपर में आपको एक राइट साइड मिल जाएगा तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है या फिर दोस्तों यदि आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है फर्स्ट लाइन तो इस पर क्लिक
स्प्लिट एट प्ले हेड और यहाँ से मैं एक और पार्ट को यहाँ से कट कर लेता हूँ तो देखिए दोस्तों एक छोटा सा मैंने क्लिप यहाँ से अलग कर लिया अपने वीडियो से अब दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको यूज करके बताऊंगा ये इफेक्ट तो काफी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है स्पीड कंट्रोल तो सबसे पहले तो आप जिस क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं या फिर स्लो मोशन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए जैसे कि अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है स्पीड कंट्रोल के ऊपर और दोस्तों यहाँ से आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अभी यहाँ से मैं इसको करता हूँ पूरा ऐसा बढ़ा देता हूँ पूरा फुल तो देखिए दोस्तों यहाँ वीडियो काफी छोटा हो गया अब दोस्तों इसको मैं प्ले करके आपको दिखाया था तो देखिये दोस्तों अभी नॉर्मल है और दोस्तों अब देखिए दोस्तों ये कितना जल्दी जल्दी यहाँ से प्ले हो रहा है तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी वीडियो क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं अब ठीक इसका अपोजिट मैं वीडियो को स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ स्लो करके यहाँ से दिखा देता हूँ तो सिंपली इसके ऊपर कर देना क्लिक और इसके बाद दोस्तों यहाँ से जाना है स्पीड कंट्रोल के ऊपर और इसको यहाँ से मैं करता हूँ स्लो देखिए दोस्तों यहाँ से मैं करता हूँ स्लो तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जीरो पॉइंट से मैं रहने देता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं राइट साइड पर करता हूँ क्लिक अब दोस्तों मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग से प्ले कर दिया है अब देखिए दोस्तों कितना धीरे धीरे यहाँ से वीडियो प्ले हो रहा है तो यदि आपको स्लो मोशन वीडियो क्रिएट करना है तो आप यहीं से स्लो मोशन वीडियो क्रिएट कर सकते हैं इस फीचर का यूज करके तो चलिए दोस्तों हम लोग ऐसा करते हैं अंडू और इसके बाद फिर से करते हैं अंडू तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा देखिए दोस्तों ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया है अब चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं कि और कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों फिर से हम लोग करते हैं इसके ऊपर क्लिक अब इसके बाद दोस्तों नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रोटेट एंड मिररिंग चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ की ये ऑप्शन जो है ये किस लिए दिया गया है तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है यानी कि मिररिंग वीडियो होता है जो राइट का पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में दिखता है और जो लेफ्ट का पार्ट होता है वो राइट साइड में और जो भी टेक्स्ट होता है वो भी बिल्कुल उल्टा दिखता है तो यहाँ से आप मिररिंग का यूज करके आप उसको सीधा कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों रोटेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है तो आप वीडियो को रोटेट कर सकते हैं इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे भी आपको करना हो तो आप वीडियो को रोटेट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है कलर फिल्टर का तो सिंपली दोस्तों आप अपने वीडियो में कलर फिल्टर भी यूज कर सकते हैं कलर को फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं तो चलिए मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाते हैं तो आप इन सब का यूज अपने वीडियो में कर सकते हैं तो मैं एक दो यूज करके आपको दिखाया था तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको सिलेक्ट देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इफेक्ट है इसके बाद ये वाला ये वाला तो आप चाहे तो अपने वीडियो में अलग अलग जो भी आप पसंद हो आपको आप अपने वीडियो में इस इफेक्ट का यूज कर सकते हैं तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर आपको कलर सैंपल दिए हुए हैं तो नॉर्मली यहाँ से मैं इसको नॉर्मल ही रहने दूंगा और इसके बाद ऐसे मैं बैक चलता हूँ इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है कलर एडजस्टमेंट का तो आप अपने वीडियो में ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सबको एडजस्ट कर सकते हैं देखिए यहाँ पर लिखा है कलर एडजस्टमेंट तो सिंपली इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक इसके बाद देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन ये है ब्राइटनेस का तो यहाँ से यदि आप वीडियो का ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं सेकंड जो ऑप्शन है ये है कॉन्ट्रास्ट का तो यदि आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो भी बढ़ा सकते हैं और जो थर्ड ऑप्शन है ये है सेचुरेशन का तो यदि आप सेचुरेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेचुरेशन को भी बढ़ा सकते हैं तो फिर से यहाँ से मैं चलता हूँ बैक अब चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर मिल जाता है वॉल्यूम इनवेलप का तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका क्या यूज है तो सिंपली दोस्तों इसके ऊपर आपको करना है क्लिक तो दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोज में देखा होगा कि स्टार्टिंग में वीडियो का जो साउंड होता है वो स्लोली होता है लेकिन कुछ टाइम बाद उसका साउंड बढ़ जाता है या फिर दोस्तों आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में उसका साउंड काफी ज्यादा होता है और वीडियो के कुछ टाइम बाद देखेंगे वीडियो में तो उसका साउंड स्लो हो जाता है तो ये कैसे होता है तो दोस्तों ये वॉल्यूम इन वॉल्यूम के ऑप्शन से ही होता है तो चाहे तो आप भी अपने वीडियो में इस तरह के इफेक्ट डाल सकते हो दोस्तों यहाँ पर यूज करके मैं आपको दिखाया दूँ तो इसके लिए दोस्तों सिंपली मैं कर्सर को लेकर जाता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग में प्ले एड को देखिए मैं स्टार्टिंग में लेकर आ गया हूँ इस क्लिप के और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्लस का आइकन मिल जाएगा तो सिंपली आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जहाँ तक वीडियो के वॉल्यूम को स्लोली रखना चाहते हैं तो वहाँ तक आप कर्सर को लेकर जाना है और इसके बाद दोस्तों फिर से आपको कर देना
सिंपल लैंग्वेज में बोला तो वॉइस चेंज है तो यदि आप चाहे तो अपने वीडियो में इन सब का यूज कर सकते हैं ऑडियो को फिल्टर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑडियो के अलग अलग यहाँ पर सैंपल मिल जाते हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं जैसे कि रोबोटिक वॉइस चाहिए या फिर डीप वॉइस चाहिए तो इस तरह के आप यहाँ से लगा सकते हैं इफेक्ट्स अपने ऑडियो में तो फिलहाल के लिए मैं बैक चलता हूँ दोस्तों अब अगला जो ऑप्शन है ये है विजनेट का फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या यूज है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो आप अपने वीडियो में यदि सैडो लगाना चाहते हैं वीडियो के चारों ओर तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए तो चलिए यहाँ पर मैं इसको इनेबल करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल यहाँ से करूंगा देखिए वीडियो के चारों ओर यहाँ पर एक सैडो जैसा यहाँ पर लग गया है तो दोस्तों यदि आप सैडो लगाना चाहते हैं वीडियो में तो सिंपली इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ की आप अपने वीडियो में जूम इफेक्ट को कैसे लगा सकते हैं यानी कि आप वीडियो को जैसे प्ले करते हैं तो देखते हैं कि वीडियो में जूम इफेक्ट लगा होता है यानी कि वीडियो जूम होता है या फिर जूम आउट होता है स्टार्टिंग में तो कैसे आप जूम इफेक्ट अपने वीडियो में लगा सकते हैं चलिए मैं आपको बताया था तो इसके लिए सिंपली दोस्तों मैं वीडियो का एक क्लिप यहाँ से काट लेता हूँ और उसके ऊपर इस इफेक्ट को यूज करके आपको बताया था कैसे आप अपने वीडियो में जूम इफेक्ट को लगा सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों यहाँ से मैं जाता हूँ कैसी के ऊपर और दोस्तों यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ एक छोटा सा क्लिप इसके बीच से देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने एक क्लिप को अलग कर लिया अब दोस्तों इस क्लिप के ऊपर मैं आपको जूम इफेक्ट का यूज करके दिखाता हूँ सिंपली दोस्तों जूम इफेक्ट का यूज करने के लिए आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर में आपको क्रोप का आइकन मिल जाएगा तो सिंपली इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों फर्स्ट में है स्टार्टिंग पोजिशन तो यदि आप पहले इसको छोटा रखना चाहते हैं और इस बाद में इसको बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और नहीं तो दोस्तों यदि आप शुरू में ही इसको पूरा जूम कर दीजिए ऐसे और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा एंडिंग पोजिशन तो एंडिंग पोजिशन में आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो इसको ऐसे छोटा कर दीजिए यहाँ से और नहीं तो यदि आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे रहने दीजिए तो मैं कहूँ कि आप इसको छोटा कर दीजिए इसके बाद दोस्तों ऊपर में आपको राइट साइड का आइकन मिल जाएगा तो सिंपली इसके ऊपर कर देना है क्लिक अब दोस्तों मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ देखिए दोस्तों यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ अब देखिए दोस्तों ये स्टार्टिंग से कुछ इस तरीके से जूम हो रहा है तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में जूम इफेक्ट को यूज कर सकते हैं जूम इफेक्ट को लगा सकते हैं अब दोस्तों यदि आपको वीडियो का साउंड को इंक्रीज करना हो यानी कि जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है आप उसको बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों वीडियो के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले वीडियो के लेयर पर क्लिक कर दें और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एक स्पीकर का आइकन आपको मिल जाएगा तो इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर सौ परसेंट अभी वॉल्यूम है तो इसको आप बढ़ा करके टू परसेंट तक कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मली यहाँ से जितना आपको करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से उसको इंक्रीज कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्रेसर का भी ऑप्शन मिल जाता है यानी कि जब भी आप ईयरफोन लगा करके बहुत सारे सॉन्ग्स को सुनते हैं देखते हैं कि कभी कभी जो सॉन्ग का वॉल्यूम होता है किसी एक साइड ही आता है या तो लेफ्ट साइड या फिर तो राइट साइड तो यदि आप चाहते हैं कि आपके वीडियो का जो वॉल्यूम है वो किसी एक साइड ही सुनाई दे यानी कि ईयरफोन यूज करने पर केवल लेफ्ट साइड सुनाई दे या फिर केवल राइट साइड सुनाई दे तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं तो सिंपली दोस्तों इसके लिए यहाँ से आप कंप्रेसर को ऐसे इनेबल कर देना और इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए लेफ्ट लिखा हुआ है तो यदि आप लेफ्ट रखना चाहते हैं तो सिंपली दोनों को लेफ्ट रखना है और यदि आप राइट साइड में रखना चाहते हैं साउंड को तो दोनों को यहाँ से राइट साइड कर देना है लेकिन दोस्तों यदि आप नॉर्मली दोनों साइड रखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लेफ्ट भी रखना है और राइट भी इसको ऐसे करके और कंप्रेसर के यहाँ से डिस्टेबल रखना है तो दोस्तों इस तरीके से आप इस इफेक्ट को अपने वीडियो में चाहे तो यूज कर सकते हैं अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं बैक अब दोस्तों आपको अपने किसी भी वीडियो का पोजिशन का स्क्रीन लेना फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों यहाँ पर पांच मिनट अठारह सेकेंड पर जो वीडियो का स्क्रीन दिख रहा है मैं इसका स्क्रीन लेना चाहता हूँ वीडियो थंबनेल बनाने के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो उसके लिए सिंपली दोस्तों वीडियो के इस लेयर पर कर देना आपको क्लिक अब दोस्तों वीडियो के लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो अंडू और रिडू का ऑप्शन है उसके जस्ट नीचे में आपको यहाँ पर आप कैप्चर का ऑप्शन मिल जाएगा तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है कैप्चर एंड से फ्रेम एट प्ले हेड अब इसके बाद दोस्तों सेकेंड जो ऑप्शन है कैप्चर फ्रेम एंड इंसर टू लेफ्ट ऑफ क्लिप इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है कैप्चर फ्रेम एंड इंसर टू राइट ऑफ क्लिप इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चर फ्रेम एंड एड एज लेयर तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यदि आप अपने फोन में सेव करना चाहते ह
अब देखिए दोस्तों मीडिया के जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लेयर का दोस्तों जैसे आप लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अब दोस्तों पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है वह मीडिया का दूसरा इफेक्ट तीसरा यहाँ पर ओवरले चौथा टेक्स्ट और पांचवा यहाँ पर हैंड राइटिंग का दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मीडिया के ऊपर क्लिक करके आप अपने वीडियो के ऊपर कोई फोटो लगाना चाहते हैं कोई वीडियो लगाना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं इसके बाद दोस्तों आप अपने वीडियो फॉर इफेक्ट को यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवर है तो इसमें जाकर के आप बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे जिसका यूज कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों चौथा टेक्स्ट है तो यदि आप वीडियो में कोई भी टेक्स्ट लगाना चाहते हैं ऊपर में तो आप ऐसा टेक्स्ट को लगा सकते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ से हैंड राइटिंग यानी कि वीडियो में किसी भी चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं चलिए बारी बार से सभी के बारे में आपको बताया था दोस्तों मैं आपको बता कि सबसे पहले मैं अपने वीडियो में एक इमेज यूज करना चाहता हूँ इस वीडियो को ऊपर में यानी कि अपने चैनल का लोगो लगाना चाहता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले तो आप कर्सर को वहाँ पर रखिए जहाँ से आप इमेज को लगाना चाहते हैं यानी कि स्टार्टिंग में रखिए या फिर कहीं पर भी रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आप उसको ड्राई करके ले जा सकते हैं मूव कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है लेयर पे उसके बाद दोस्तों जाना है मीडिया वाले ऑप्शन पर और दोस्तों अब यहाँ पर आपने अपने चैनल का लोगो या फिर जिस चीज को भी जिस वीडियो को ऐड करना चाहते हैं जिस इमेज को ऐड करना चाहते हैं वो जिस फोल्डर में है उस फोल्डर को यहाँ से आप कर लीजिए ओपन और उसके बाद दोस्तों उसको सेलेक्ट कर लीजिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो पड़ा हुआ है तो चलिए मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक अब दोस्तों जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए दोस्तों हमारा लोगो यहाँ पर आ गया अब सिमिली दोस्तों यहाँ से मैं इसको मूव करके यहाँ पर कॉर्नर में ले जाऊंगा और इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कॉर्नर में ले जाकर यहाँ से छोड़ दूंगा और इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर मैं करूंगा क्लिक ऐसे और इसको ड्रैग करके यहाँ तक लास्ट तक मैं लेकर चला जाऊंगा जहाँ तक कि मेरा वीडियो है तो इस तरीके से आप वीडियो के ऊपर में कोई भी इमेज या फिर कोई भी दूसरा वीडियो भी ऐड कर सकते हैं एक्चुअली वो भी मैं आपको ऐड करके दिखाया दूँ दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको जाना लेयर का ऑप्शन पर यहाँ से जाना मीडिया में और दोस्तों जिस वीडियो को आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उस वीडियो को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं एक्चुअली मैं आपको ऐड करके दिखाया दूँ तो यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं जाता हूँ एक्सपोर्ट में और दोस्तों यहाँ से मैंने एक वीडियो यहाँ पर देखिए बनाया था ये वाला इसके बाद दोस्तों आप चाहे तो इसके साइज का से छोटा बड़ा कर सकते हैं तो यहाँ से मैं छोटा करके और यहाँ पर कॉर्नर में नीचे रख देता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं राइट साइड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ अब चलिए दोस्तों यहाँ से मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों वीडियो साथ साथ प्ले हो रहा है दोस्तों इस तरीके से आप अपने वीडियो के ऊपर में कोई भी इमेज या फिर कोई भी वीडियो लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो डिलीट करने के लिए दोस्तों आप जिस क्लिप को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके ऊपर कर देना क्लिक और दोस्तों साइड में आपको यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन मिल जाएगा तो इसके ऊपर आपको कर देना क्लिक तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा तो दोस्तों लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद दूसरा जो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वो है इफेक्ट का तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इससे आप क्या क्या इफेक्ट लगा सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको दे दूँ कि वीडियो में कोई भी ऐसा पार्ट होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको ब्लर करना पड़ता है ऐसे ही वीडियो में कोई मेरा पर्सनल डिटेल होता है जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ और इसमें कोई ऐसा चीज़ है जिसको मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो दोस्तों यहाँ से आप उसको हाइड कर सकते हैं हाइड करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा है बेसिक इफेक्ट तो सिंपली इसके ऊपर कर देना क्लिक और यहाँ पर आपको दो मिल जाएगा पहला गोसन ब्लॉर और दूसरा मोजैक तो नॉर्मली मैं गोसन ब्लॉर कहीं यूज़ ज़्यादा करता हूँ तो सिंपली दोस्तों यूज़ करने के लिए इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए राइट साइड मिल जाएगा तो इसके ऊपर आपको कर देना क्लिक अब दोस्तों इसके साइज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप जिस ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हैं उसके ऊपर आप इसको ले जाकर ऐसे छोड़ सकते हैं यानी कि मूव कर सकते हैं चलिए दोस्तों इसको प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो कैसा दिखेगा तो दोस्तों जितने पार्ट पर मैंने इस इफेक्ट को यूज़ किया है उतना पार्ट यहाँ पर देखिए ब्लर हुआ है अब दोस्तों आप चाहे तो इसके कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है अल्फा कैपेसिटी तो सिंपली इसके ऊपर करना है क्लिक और क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आप इसके कैपेसिटी को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है सेटिंग तो सिंपली इसके ऊपर आपको कर देना क्लिक और देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है ब्लर स्ट्रेंथ तो सिंपली आपको यहाँ से फुल करना है जितना ज्यादा करेंगे उतना इसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा और ये उतना ही ब्लर होता जाएगा यदि यहाँ से मैं फुल कर दूँ तो ये बिल्कुल ब्लर हो जाएगा कुछ भी नहीं पता चलेगा दोस्तों इस तरह से आप चाहे तो इसके स्ट्रेंथ को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं तो फिलहाल के यहाँ से मैं बैक कर सकता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का भी ऑप्शन मिलता है तो चाहे तो आप इसको क्रॉप करके किसी भी छोटे से पार्ट पर यूज करना है तो आप इसको क्रॉप करके और किसी छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से ऐसे
या फिर कोई ऐसे वीडियो एडिट करना है जिसमें आपको टेक्स्ट लगाना है उसके बारे में लिखना है तो सिंपली दोस्तों यहाँ से आपको जाना है टेक्स्ट के ऊपर और दोस्तों जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले यहाँ से आप टाइप कर दीजिए तो यहाँ से मैं टाइप करता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल माई चैनल और यहाँ से मैं इसको करता हूँ ओके अब दोस्तों ओके करने के बाद दोस्तों हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ गया तो चाहे तो आप इसको ऐसा बड़ा छोटा कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यदि आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉन्ट का आइकन मिल जाएगा तो इसके ऊपर आपको कर देना क्लिक और यहाँ से आप अलग अलग फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फॉन्ट के साथ साथ दोस्तों इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कलर चेंज करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ से आप इस कलर के ऊपर कर दीजिए क्लिक और यहाँ से आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको कलर चाहिए उस कलर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से क्लिक कर दीजिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको तीन प्रकार के एनिमेशन मिल सकते हैं पहला इन एनिमेशन सेकेंड ओवरऑल एनिमेशन और यहाँ पर जो तीसरा है वो है आउट एनिमेशन तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कि इन एनिमेशन है जो कि स्टार्टिंग में यूज होता है और ओवरऑल एनिमेशन है जो कि पूरे क्लिप पर यूज होता है और जो आउट एनिमेशन है ये वीडियो के जो क्लिप है उसके अंत में यूज होता है चलिए यहाँ पर यूज करके मैं दिखा देता हूँ तो मैं इन एनिमेशन में यहाँ से मैं फेड को इस तरह से पॉपअप देखूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा स्लाइड राइट है स्लाइड राइट इसके बाद स्लाइड लेफ्ट तो इस तरीके से बहुत सारे आपको इफेक्ट यहाँ से मिल जाते हैं स्लाइड डाउन बहुत सारे हैं ड्रॉप तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ देखिए यहाँ पर स्केलअप है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ आप इसका टाइमिंग भी चेंज भी कर सकते हैं तो हमें फिर ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं तो फिलहाल के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ और मैं यहाँ से करता हूँ राइट चैन के ऊपर क्लिक अब दोस्तों मैं यहाँ से आपको प्ले करके दिखा देता हूँ तो देखिए दोस्तों ये इफेक्ट है जो कि वाले स्टार्टिंग में क्योंकि दोस्तों मैंने इन एनिमेशन का यूज़ किया इसके लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा तो बस केवल स्टार्टिंग में ही मिलेगा अब दोस्तों यदि आप इसके लास्ट में भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जाना होगा आउट एनिमेशन में और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कैसा यहाँ से लगाना चाहते हैं तो यहाँ से मैं स्केल डाउन का यहाँ से ऑप्शन चूज कर लेता हूँ और इसका भी मैं यहाँ से टाइमिंग रखता हूँ जीरो पॉइंट अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ देखिए दोस्तों इस तरीके से तो सिंपली आप इसमें जैसे कि नीचे आएंगे तो शेडो का इसके बाद दोस्तों आउटलाइन का तो ये सब टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ से मैं आउटलाइन का यूज करता हूँ देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखेगा इसके बाद बैकग्राउंड का यूज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट में एक बैकग्राउंड भी लग जाएगा और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए और इसकी कैपेसिटी को यहाँ से फुल कर दीजिए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा तो यदि आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है हैंड राइटिंग इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज क्या है और कैसे इसका यूज आप कर सकते हैं इसके लिए सिंपली आपको इसके ऊपर कर देना क्लिक अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे सेप मिल जाते हैं देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेप मिल जाते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस सेकंड वाले ऑप्शन को और इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं कलर रेड ही रहने दूंगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसके पॉइंटर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं मोटा पतला या फिर कर सकते हैं तो यहाँ से मैं इतना कर लेता हूँ अब दोस्तों जैसे मैं स्क्रीन के ऊपर ड्राइक करूँगा इस तरह से देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इस तरह का आइकन बन गया और यहाँ से फिर मैं राइट साइड के ऊपर करता हूँ क्लिक दोस्तों यदि आप किसी वीडियो में किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर इसको मूव करके और वहाँ पर ले जाकर कैसे छोड़ सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप हैंड राइटिंग का यूज़ अपने वीडियोस में कर सकते हैं अब दोस्तों यदि आप अपने वीडियो में म्यूजिक को ऐड करना चाहते हैं यानी कि अलग से कोई म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताया था देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है ऑडियो तो सिंपली इसके ऊपर कर देना क्लिक अब जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों पहले तो यहाँ पर दिखे लिखा है सॉन्ग्स तो यानी कि आपके फाइल मैनेजर में जितने भी सॉन्ग्स रहेंगे सब यहाँ पर आ जाएंगे तो सिंपली उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर देखिए दोस्तों ऊपर में लिखा है म्यूजिक एसेट तो यहाँ पर कोई काइन मेस्टर में बहुत सारे म्यूजिक मिल जाते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है गेट म्यूजिक तो सबसे पहले आपको अपने फोन के डेटा को ऑन कर देना है और इसके बाद इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे जिसका यूज आप कर सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी कॉपी राइट नहीं आएगा इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है एस एफ एसेट तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फोन के डेटा कनेक्शन को ऑन कर देना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड क्लिप्स मिल जाएंगे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिसका यूज कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्डेड का ऑप्शन है तो दोस्तों यदि आप कोई वॉइस रिकॉर्ड करके रखें काइन मेस्टर में तो उसका यूज कर सकते हैं तो फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ से मैं कोई भी एक म्यूज
यदि आप लूप लगाना चाहते हैं पूरा फुल यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड टू एंड ऑफ प्रोजेक्ट तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है ये अपने आप वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सॉन्ग फिल हो जाएगा अब दोस्तों ये जो म्यूजिक का साउंड है इस पर आप अलग अलग इफेक्ट देना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है स्पीकर के आइकन के बगल में तो सिंपली इसके ऊपर कर देना क्लिक और दोस्तों यहाँ पर आपको भी आपको बहुत सारे वॉइस चेंजर है यानी कि अलग अलग सैंपल मिल जाता है ऑडियो का जिसका यूज आप कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम इन वोलप का ऑप्शन मिल जाता है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं यानी कि इसका भी साउंड कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं कहीं भी किसी भी पोजिशन पर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था इसके बाद चले दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ से बैक अब चले दोस्तों मैं आपको बताया दूँ कि आप काइन मास्टर में वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं यानी कि कहीं वीडियो में साउंड नहीं है और वहाँ पर आप अलग से साउंड देना चाहते हैं बोलकर रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों कर सर आपको वहाँ पर रखना है जहाँ पर कि आप वॉइस ओवर देना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं छः मिनट ग्यारह सेकेंड पर देखिए मैंने कर्सर रखा हुआ है यहीं से मुझे वॉइस ओवर देना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है वॉइस नीचे में आपको यहाँ पर दिख सकता तो इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पहले तो परमिशन दे देना है यहाँ से अलाउ कर देना है यहाँ भी आपको अलाउ कर देना है और इसके बाद दोस्तों थोड़ा देर आपको वेट करना है तो यहाँ पर आपको इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली स्टार्ट के ऊपर कर देना है क्लिक और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो भी यहाँ पर बोलना चाहते हैं सिंपली आप उसको बोल देते हैं तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड होता जाएगा तो चलिए मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाया था तो मैं करता हूँ स्टार्ट के ऊपर क्लिक अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर वॉइस ओवर भी दे सकते हैं और इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आपको कर देना है स्टॉप तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा वॉइस ओवर इतने सेकंड का यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है तो दोस्तों इस तरीके से आप काइन मेस्टर में चाहे तो वॉइस ओवर भी दे सकते हैं और भी सारे इफेक्ट आपको मिल जाते हैं यहाँ पर भी जो कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक में मिलते थे तो ये सब इफेक्ट चाहे तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं इसके वॉल्यूम को ऐसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और उसके बाद आपको उस पर बताऊंगा तो आपको जितना अच्छे से समझ में आएगा तो यहाँ से मैं चलता हूँ बैक और दोस्तों यहाँ से मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक और यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ इसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा तो दोस्तों इसके लिए आपको बजाना है मीडिया के ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं जो भी बैकग्राउंड आपको लगाना है या फिर दोस्तों आप अपने फाइल में जैसे कोई भी एक इमेज लगा सकते हैं या फिर कोई वीडियो लगा सकते हैं बैकग्राउंड में तो यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज ये वाला जयपुर वाटर वाला है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अब दोस्तों आपको उस वीडियो को लाना है जिसका बैकग्राउंड यहाँ से आप रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपली दोस्तों यहाँ से आपको मीडिया पर नहीं जाना है अब यहाँ से आपको जाना है लेयर के ऊपर और फिर आपको जाना है मीडिया के ऊपर और दोस्तों उस वीडियो को यहाँ पर लाना है जिसका आप ऐसे बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है नॉर्मली यही है तो मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ देखिए दोस्तों ये ग्रीन स्क्रीन पर है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको पहले प्ले करके आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है अब चलिए दोस्तों इसका बैकग्राउंड मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ तो इसके लिए सिंपली दोस्तों इस क्लिप के ऊपर आपको करना है क्लिक क्लिक करके नीचे जाना है तो यहाँ पर आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा क्रोमा की तो सिंपली इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर यहाँ से इसको इनेबल का ऑप्शन है तो इसको यहाँ से इनेबल कर देना है अब दोस्तों जो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बॉडी का यानी कि आप अपने फेस को अपने बॉडी को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं देखिए दोस्तों और सेकेंड ऑप्शन जो है ये है बैकग्राउंड का तो यहाँ से आप बैकग्राउंड को भी क्लियर कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जिसका यूज करके आप बहुत ही आसानी से यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप बैकग्राउंड को रिमूव कर रहे हो तो जो आपका बॉडी हो यानी कि जितने दूर में आपका बॉडी हो जितने दूर में आपका फेस हो उसको व्हाइट कर लेना बिल्कुल व्हाइट देखिए दोस्तों अभी जो जितने दूर में मेरा यह शो होने वाला है ये बिल्कुल व्हाइट है तो यदि मैं इसको यहाँ से कम करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा डार्क हो गया तो ऐसे आपको नहीं रखना है पूरा इसको व्हाइट कर देना है और बैकग्राउंड को पूरा ब्लैक कर देना अभी दोस्तों यहाँ से मैं इसको कम करूँगा तो ब्लैक इतना नहीं होगा लेकिन आपको यहाँ से पूरा फुल कर देना है यानी कि ब्लैक कर देना है डार्क ब्लैक और इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको राइट साइड पर कर देना है क्लिक अब दोस्तों यहाँ से मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ तो देखिए दोस्तों इसका बैकग्राउंड ऐसे रिमूव हो गया है अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसको बड़ा छोटा ऐसे करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ऐसे बड़ा छोटा करके स्क्रीन में फिट कर सकते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड
ऑडियो फेड आउट तो सिंपली इसको यहाँ से डिसेबल कर देना और उसके बाद राइट साइड के ऊपर क्लिक करना है अब दोस्तों आप वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो लास्ट में आपका वॉइस जो है वो फेड आउट नहीं होगा यानी कि जो साउंड है वीडियो का वो फेड आउट नहीं होगा तो सिंपली दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए आप एक शेयर का आइकन बना हुआ है तो सिंपली आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको वीडियो का रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना होगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यदि आप वीडियो को फुल एच में रखना चाहते हैं तो फुल एच नहीं तो एच या फिर एच या फिर थ्री सिक्सटी तो आप जिस रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लीजिए इसके बाद दोस्तों इसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फ्रेम रेट का तो दोस्तों यहाँ से आपको फ्रेम रेट में 30 ही रखना है यदि आप यूट्यूब के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर फेसबुक के लिए है या फिर किसी अदर सोशल मीडिया के लिए तो यहाँ से आप थर्टी एफ रखिए काफी अच्छा रहेगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है बीट रेट तो बीट रेट में दोस्तों आपको टेन एम या फिर एट एम बी रखना है या फिर टेन पॉइंट फाइव सिक्स रख सकते हैं मतलब इतने पर वीडियो का क्वालिटी आपका काफी अच्छा रहेगा और इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सपोर्ट सिंपली दोस्तों यहाँ से मैं करता हूँ एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने लगा तो फिलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन पर वीडियो को एडिट कर सकते हैं आशा करते हुए मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों ये मेरा वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद